Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adrián Salama y lo que estás a punto de ver es solamente un fragmento de un programa que tengo que se llama Pregúntame en Zoom. Es un programa en donde le contesto a las personas preguntas que tengan sobre ansiedad, salud mental o simplemente si quieren un consejo sobre orientación emocional o psicológica. Espero que lo disfrutes. Eh, bueno, voy a, voy a empezar contándote y después vendría la pregunta, ¿puedo? Ya, claro. ¿Te más, please? Ya, bueno, eh, se supone que yo, mi primera relación fue de, con un chico de casi dos años. Entonces, yo me aferré mucho a él porque tuve muchos problemas en mi familia porque mi padre y mi madre se estaban separando. Entonces, fue como, como que me aferré un poco a él. Entonces, llegó un tiempo en que ya simplemente nos tuvimos que alejar por motivo de que él cambió mucho conmigo. Era muy brusco, muy celoso y tipo así, muy tóxico. Eh, entonces... Eh, no, bueno, él se alejó y yo me alejé, pero hay un tiempo en que no sé por qué, pero hubo un momento en que me olvidé qué pasó, que ya no volvimos a hablar, y esa pequeña parte no sé por cómo nos alejamos, pero bueno, no, está olvidada. Entonces llegó un punto después que eh, me importó tanto que necesitaba buscarle, pero él ya no quiso nada conmigo, y entonces le rogué muchas veces, como seis veces, y él me decía que no, que ya no quiere nada, que cosas groseras y toscas. Y entonces llegó un día en que ya pues yo también ya me cansé y llegó justo un fin de año y le escribí así, le dije todo lo que sentía y, y después le dije que no, tampoco le voy a estar rogando y simplemente le bloqueé por meses y ya. Hasta la fecha de hoy solo sé que está en otro país y no sé nada de él. Y después de ese tiempo que terminé con él, después de tres meses, conocí a otra persona con la que duré un año. Okay. Y recientemente él me dijo que ya no, que ya lo, él me engañó tres veces y yo, eh, perdón, las tres veces, así como tonta. Bueno, yo me sentí así y simplemente una de esas cuando terminamos yo en una parte di lo mejor de mí y siento que me bajó mucho mi autoestima, después me lo pude levantar yo misma, pero me tocó mucho esfuerzo porque yo misma y sentí que di mucho a una persona que no lo supo valorar, pero después de ahora él me dijo que ya lo nuestro ya pasó y simplemente que ya no quiere saber nada de mí, pero no sé cómo tomarlo, a veces me siento bien estoy feliz o veo cualquier cosa o sube cualquier cosa y veo que le publican cosas como que eh, por ejemplo él, él tiene TikTok y le publican como que ah él es mi nuevo novio y cosas así como que me lastiman y me hieren pero intento como que ya dejar ya lloré pero no sé no sé qué hacer a veces me siento bien a veces me siento mal simplemente siento que es obsesión o no sé amor para qué lo sigues viendo bueno, ahorita simplemente no está bloqueado, pero para no volverlo a buscar, tengo ese mensaje que dice ahí lo que me dijo y como no respondí, simplemente cuando me da ganas de buscar o algo, solo dejo como que digo no, ya me dijo eso, ahí me quedo. Igual sus estados intento no ver, intento ignorar, pero no si sé lo, cómo sentir. Si lo pongo la misma pregunta, ¿por qué no lo has bloqueado? Mm, no sé. Ah, tú no sabes. Dame un segundo, déjame, déjame llamar a alguien que sí sepa, a ver. Y eh, conciencia de Priscila, ¿sabes por qué no ha bloqueado a alguien? Dice que tampoco sabe. Mi amor, es, 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 es autocastigo lo tuyo. Digo, está chingón, a, a todos nos encantan los masoquistas, ¿no? De verdad, no lo has bloqueado. Eh, creo que es porque aún quisiera saber, no sé, la verdad es que es algo muy complicado, como que es obsesión, por eso digo, creo que es obsesión. Sí, sí, es una obsesión, ¿para qué te sirve? Mm, no sé, y eso que ya me dejó claro, que no quiere saber nada de mí, nada. Claro, pero es como esta parte de, ahora, ahora va a querer conmigo, chinga, tiene que ser mío de nuevo este pendejo. Y solamente sí. te está destruyendo a ti. Es que, es que simplemente es extraño porque días antes de que me dijera eso, me dijo, yo te quiero, yo te extraño, pero no creo que lo nuestro ya no va a volver a funcionar. Entonces fue como que esa pequeña esperanza lo dejó ahí, pero no. No, 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 no. no. Él aventó la pinche red y tú dijiste, sí, quiero que me agarre y te la pusiste. 
pero es una relación tóxica, mi vida. Y el hecho de que tú sigas en esa relación tóxica, pues te, también te convierte a ti en alguien tóxico. Entonces, claro, te mantiene, te mantiene con adrenalina, te mantiene sintiéndote la chingada, porque hay una parte también de ti que siente que no merece algo mejor. Y yo te pregunto, ¿por qué tú, en este caso, tú no merecerías algo mejor? Así, dime una razón por qué no merecerías algo mejor. La verdad, creo que sería porque tengo algunas inseguridades. O sea, entonces, ¿todo el mundo que tiene inseguridades no merece ser feliz? No, todos merecemos ser felices. Bien, entonces, esa no funciona. Dame otra excusa. A ver. La verdad siento que puede ser que muy posesiva. No, ni posesiva, porque no, no hace nada. Creo que no. O sea, si no es mío, no es de nadie. Ajá. Ok, ¿y, puede esto, ser. ¿y esto a ti cómo te ayuda? En nada, sentirme peor. Ok, entonces, ¿qué tal que cambias nada más la relación del objeto? En vez de que sea esa persona, mejor mi, mi propia persona. O sea, empezar, okay, sí. empezar a buscar cómo darme a mí lo mejor, tener lo mejor para mí, y después, si me queda espacio, busco otra persona. ¿Cómo lo ves? Lo veo mejor que sentirme mal. Entonces, yo empezaría primero por mí. Y para eso, pues, obviamente tienes que primero descubrir qué te apasiona a ti. Y para eso tendrás que probar de todo hasta encontrar qué te apasiona a ti. Y entonces sí, decir, ah, pero es un camino muy largo y no necesitas ahorita estorbos. Entonces, bloquealo. Lo haré. ¿Lo prometes? Es que siento que si es que lo bloqueo, la verdad, si es que, si es que lo bloqueo me va... No sé, pienso que... Siento que si es que no lo bloqueo, sé que voy a pues, superarlo yo sola, pero sin bloquear, sin hacer nada, sin borrarlo, sí, que esté ahí. Como que... Bloquearlo es amarte a ti. Si, me, si crees sí. que realmente mereces tu propio amor, bloquealo ya y quítate esa espinita que va a durar dos o tres meses nada más. Después se te olvida. Pero tienes que empezar a hacer una parte, ¿va? El primer paso es ese. Bloquearlo, ya. Bien. Yeah. Muchas gracias. Bye, mi cielo. Qué bueno que te quedaste hasta el final. Si tú quieres participar en este programa, va a ser todos los martes y jueves de 7 a 8 de la noche. Espero encontrarte ahí. Para poder entrar, solo entra a www.adriansalama.com. 